నమస్తే బీసీఎల్ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కోటలోని శ్రీ ప్రగతి డిగ్రీ కళాశాలలో ఎల్ఎల్ఆర్ మేళా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన గూడూరు రోడ్డు రవాణా శాఖ అధికారులు చిట్టేడు గురుకుల పాఠశాల వద్ద నిరాహార దీక్షలను చేపట్టిన అవుట్ సోర్సింగ్ ఉపాధ్యాయులు మరియు అధ్యాపకులు ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలు మరియు కళాశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల భద్రత కొరకు కోట మండలం చిట్టేడు గ్రామంలోని గురుకుల పాఠశాల వద్ద నెల్లూరు జిల్లా జేఏసీ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో అవుట్ సోర్సింగ్ ఉపాధ్యాయులు మరియు అధ్యాపకులు నిరాహార దీక్షలను చేపట్టారు వీరికి తిరుపతి మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ వరప్రసాద్ సంఘీభావం తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో రాజగోపాల్ ప్రతాప్ శ్రీనివాసులు మస్తానయ్య విజయ్ కుమార్ సురేంద్రబాబు రమణమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు మా దగ్గర పనిచేసుకొని చివరికి ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి నోటిఫికేషన్ వస్తుందని చెప్పి నెల్లూరు జిల్లా చిట్టేడు గురుకుల పాఠశాల నుంచి ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నలుమూల పాఠశాల నుంచి ఇచ్చేసినటువంటి ఉపాధ్యాయులు మరియు మా కోసం మన మాజీ ఎంపీ వరప్రసాద్ సార్ గారు మాకు సంఘీభావం తెలపడానికి ఇక్కడికి ఇచ్చేసి ఉన్నారు మాకు చాలా సంతోషమైనటువంటి శుభదాయకం మీకు మేము ఎప్పటికీ కూడా రుణపడి ఉంటామని సార్కి ఈ సభాపూర్వకంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ గురుకుల పాఠశాలలో నేనైతే దశాబ్ద కాలం నుంచి ఐదు వేల నుంచి నేను జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాను సార్ అయితే అప్పటి నుంచి కూడా మా యొక్క జీవితాల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు ఇదిగో రేపు చేస్తాం వెల్లుండి చేస్తామని మమ్మల్ని కాలయాపన చేస్తూ మా యొక్క పోస్టుల్ని ఇప్పటి వరకు అలాగే కంటిన్యూ చేశారు సార్ అయితే ఈ గురుకుల పాఠశాల వ్యవస్థ అంటే ఏంటంటే ఉదయం ఏడు నుంచి సాయంత్రం తొమ్మిది వరకు మేము ఇక్కడ జాబ్ చేయాల్సి వస్తుంది సార్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా బిడ్డలకి మా యొక్క గిరిపుత్రులకి మేము ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళకి చదువుల్లో గాను తర్వాత స్కిల్స్లోనూ గాను ఎక్కువగా వాళ్ళని ప్రయోజకులుగా చేసి ఈ సొసైటీకి మేము ఎంతోమందిని కూడా పంపించడం కూడా జరిగింది కానీ గవర్నమెంటు మమ్మల్ని గుర్తించి అవుట్ సోర్సింగ్ విద్య ఉపాధ్యాయులకి కాంటాక్ట్ టీచర్స్కి ఏ విధంగా అయితే ఉందో జివో నంబర్ ట్వెల్వ్ అదే రూల్స్ కూడా మాకు కూడా ఇచ్చి మా యొక్క కుటుంబాలకి మీరు మా యొక్క కుటుంబాలను రోడ్డు మీద పడకుండా మీరు కాపాడగలరని ఆశిస్తున్నాం సార్ నేను ఎంపీ కాకముందు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా జిల్లా కలెక్టర్గా ప్రధాన కార్యదర్శిగా నేను తమిళనాడు ప్రభుత్వంలో పనిచేశాను ఏ ఒక్కరైనా కూడా ప్రభుత్వ సేవల కొరకు ఎందుకు వస్తారంటే అది సెక్యూరిటీ భవిష్యత్తు ఉంటుంది తర్వాత ఆ తర్వాత కూడా పెన్షన్ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో గొప్ప గొప్ప చదువులు చదువుకుని తక్కువ జీతాలైనా కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కొరకు వస్తారనే విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ ఈ గురుకుల పాఠశాల ఉద్యోగ విషయంలో నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఏమిటంటే దాదాపు పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు ఈ పేద విద్యార్థులకు గిరిజన బిడ్డలకు చదువులు చెప్తూ వారి స్థాయికి కూడా వీరి కిందకు వెళ్ళి సొంత బిడ్డల్లాగా చూసుకుంటూ వారికి చదువు నేర్పిస్తూ వస్తూ ఈ రోజు వరకు కూడా ఇంకా తాత్కాలికమైన ఉద్యోగాల్లోనే ఉండాలి అని చెప్పడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం మొదట్లో ఐదు వేలు మాత్రమే ఇచ్చేవారట ఆ తర్వాత ఏడు వందల ఏడు వేల ఐదు వందలు ఆ తర్వాత ఇదొక దూరం ఏమిటంటే ఎక్కడా కనీ విని జరగంది జీతాలు చూస్తేనేమో పేపర్లో దాని లెక్క ప్రకారం చూస్తేనేమో ఇరవై రెండు వేల ఒక వంద అని చెప్పి పేపర్లో పెట్టడం చెప్పడం వీరు చేతికేమో కొంతమందికేమో పదిహేను వేలు మరికొందరికేమో 
పద్నాలుగు వేలు మరి కొందరికేమో పన్నెండు వేలు రావడం నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఎక్కడ లేని థర్డ్ పార్టీ ఏమిటండి ప్రభుత్వంలో నాకు అర్థమే కావటం లేదు అది ఆర్ఆర్ మ్యాన్ పవర్ కానివ్వండి మరి ఎవరు కానివ్వండి ఇది మాత్రం తప్పనిసరిగా ఒక దోపిడి అనే మనం చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ప్రభుత్వంలో అవుట్ సోర్సింగ్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఎంత గీతం ఇస్తారో అంత గీతం ఇవ్వాలి తర్వాత శాశ్వతంగా ఎంతకాలం వీళ్ళు ఉంటారో అని చెప్తున్నాను శాశ్వతంగా వాళ్ళకంటూ పర్మనెంట్గా చేయకపోతే ఈ విధంగా టెంపరీగా ఎంతకాలం ఉంటారు అన్నది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత నోటిఫికేషన్ ఏదో ఇస్తారు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఖాళీలన్నీ కూడా ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో వచ్చి ఇప్పుడు ఒక్క మన జిల్లాలోనే చూస్తేనేమో దాదాపు ప పంతొమ్మిది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి సంస్థలు ఉన్నాయి గిరిజన పాఠశాల కింద దాని కింద పనిచేసే వాళ్ళేమో నూట ఎనభై రెండు మంది ఒక్క నెల్లూరు జిల్లాలోనే ఉన్నారు వాళ్ళు ఉపాధ్యాయులు కానివ్వండి లేదా జూనియర్ లెక్చరర్స్ కానివ్వండి మిగిలిన వాళ్ళు కానివ్వండి అలాగే రాష్ట్రం అంతా చూస్తే వెయ్య నూట డెబ్బై మంది పనిచేస్తున్నారు ఈ అవుట్ సోర్సింగ్ కింద సంస్థలు చూస్తేనేమో నూట ఎనభై నాలుగు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి దాని ద్వారా కొత్తగా రిక్రూట్మెంట్ పెట్టుకుంటాము అంటే వీళ్ళు కూడా ఫ్రెషర్స్గా వెళ్ళాలి అంటే ఎంత విడ్డూరం అనిపిస్తుందంటే పది సంవత్సరాల పాటు బిడ్డలకు నేర్పించిన తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు దాదాపు వీళ్ళ తమ్ముళ్ళు వయసులు ఇంకా చిన్నవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళతో వీళ్ళు పోటీ పడాలంటే చాలా విడ్డూరంగా ఉంటుంది కనుక మేమేం కోరుతున్నామంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ తాత్కాలికంగా అవుట్ సోర్సింగ్లో ఉన్నవారో అన్ని లెవెల్స్లో ఉన్నవారిని కూడా అంటే టీజీటీ ట్రైనింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ కానీ జూనియర్ లెక్చరర్స్ కానీ లేదా ఫిజికల్ డైరెక్టర్స్ కానీ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ కానీ కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కొంతమంది క్లాస్ ఫోర్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఏఎన్ఎంఎస్ ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ కూడా వెంటనే పర్మనెంట్ చేయవలసిందిగా మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాం నేను ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నానంటే ఇదివరకు నా దగ్గరికి రావడం జరిగింది ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను మా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది వారు కూడా తప్పనిసరిగా వీరికి పర్మనెంట్ అయ్యే విధంగా చేస్తామని చెప్పారు మరలా ఈ రోజు నేను వారి దృష్టికి తీసుకువెళ్తాను ఒక లిఖిత పూర్వకంగా తీసుకువెళ్తాను అలాగే నేను ఆ సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ మినిస్టర్ దృష్టికి కూడా తీసుకువెళ్తాను ఆయనే కదా చూసేదన్నారు కదా శ్రావణ్ కుమార్ వారి దృష్టికి నేను తీసుకువెళ్తాను అని ఇప్పుడే నేను చెప్తున్నాను ఈ నిమిషంలోనే ఇద్దరు కూడా నేను తెలియచేసి మా వైఎస్ఆర్ పార్టీ ప్రజలు ఆదరించి వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే వారు ఇదివరకే తప్పనిసరిగా మంచి చేస్తామని చెప్పి వారికి చెప్పారు నేను కూడా వారికి ఈ నిమిషంలో రాస్తాను తప్పనిసరిగా నేనైతే వీరి కొరకు పోరాడి ఎందుకంటే ప్రభుత్వ సేవలో తాత్కాలికూడదు నేను కూడా ఒక లేబర్ కమిషనర్గా పనిచేశాను కనుక పదకొండు నెలల తర్వాత ఎవరైనా గనక తాత్కాలికంగా ఉన్నారు అంటే ప్రభుత్వ రూల్ ప్రకారం పదకొండు నెలల తర్వాత ఉండవలసిన పరిస్థితి వచ్చిందంటే అది పదకొండు తప్ప అది టెంపరీ కానే కాదు అన్న ఒక రూల్ కూడా ఉంది నోటిఫికేషన్ వెంటనే సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల ఐక్యత అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల ఐక్యత అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల ఐక్యత ఉపాధ్యాయుల సమస్య వెంటనే ఉద్యోగ భద్రత ఉద్యోగ భద్రత ఉద్యోగ భద్రత కోటలోని శ్రీ ప్రగతి డిగ్రీ కళాశాలలో గూడూరు రోడ్డు రవాణా శాఖ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో ఎల్ఎల్ఆర్ మేళా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మోటార్ వెహికల్ అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ కరుణాకరన్ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్క వాహనదారుడు తమ ఆధార్ పాస్పోర్టోలతో వచ్చి ఎల్ఎల్ఆర్లను దరఖాస్తును చేసుకున్నారని సుమారు యాభై మందికి పైగా ఎల్ఎల్ఆర్లను అందించినట్లు కరుణాకరన్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆ కళాశాల చైర్మన్ పసుపులేటి కిషోర్ రవాణా శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు
రవాణా శాఖ నెల్లూరు డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ గారి ఆదేశానుసారం మేము ఇంట్లో రవాణా శాఖలో భాగంగా ఈరోజు ప్రగతి కాలేజ్ కోటలో ఎల్ఎల్ఆర్ మేళా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది దీనిలో భాగంగా ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఎల్ఎల్ఆర్ ఎగ్జామినేషన్స్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎల్ఎల్ఆర్ రిసీవ్ చేస్తారు ఈరోజు శ్రీ ప్రగతి డిగ్రీ కళాశాల రవాణా శాఖ వారు మీ ముంగిట్లో రవాణా శాఖ అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎల్ఎల్ఆర్ మేళ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది సాధారణంగా అయితే ఎల్ఎల్ఆర్ తీసుకోవాలి అంటే మనం ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగి చాలా ప్రయాసపడి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది కానీ ఇప్పుడు రవాణా శాఖ వారు చొరవ తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్లే మీ ముంగిట్లో రవాణా శాఖ అనే కార్యక్రమం నుంచి పల్లెల్లో కూడా ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించి అందరికి కూడా లైసెన్స్ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఎల్ఎల్ఆర్ మేళా నిర్వహించబడింది దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ప్రగతి డిగ్రీ కళాశాలలో విద్యార్థులందరికీ కూడా ఎల్ఆర్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఎల్ఎల్ఆర్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నటువంటి రవాణా శాఖ వారికి ప్రగతి డిగ్రీ కళాశాల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను వాకాడు మండలం బాల్రెడ్డిపాలెం గ్రామంలోని పంచాయతీ కార్యాలయం నందు శ్రీరామసేన ఆధ్వర్యంలో కోట మండలానికి చెందిన పాత్రికేయులకు ఆత్మీయ సత్కారాన్ని కొడవలూరు దామోదర్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో దివి అనంతాచార్యులు శ్రీరామసేన అధ్యక్షులు కొడవలూరు హరీష్ రెడ్డి పోలిపాటి శివకుమార్ కిషోర్ శ్రీనివాసులు సత్యకామ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆపుకొని ఈ కార్యక్రమం కోసం మా అభ్యర్థుల మేరకు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి విచ్చేసిన పాత్రికేయ మిత్రులకు కార్యక్రమాన్ని విద్యావంతులు ఉపాధ్యాయులు ఉదయం లేచింది మొదలు మరలా లేచేంత వరకు అంటే సూర్యోదయం నుంచి సూర్యోదయం వరకు నిరంతరం ప్రజలకి వార్తలను అందించాలి అందించాలనేటటువంటి తలంపు అలాగే అందించిన వార్తలు సౌకర్యంగా సౌలభ్యంగా ఉండాలనేటటువంటి ఆలోచన వీటితో తమ ఆరోగ్యాన్ని తమకు ఉండేటటువంటి కష్ట నష్టాలను కూడా కోరుచుకొని సమాజానికి సూర్యోదయం కంటే ముందే నిద్రలేపేటటువంటిది పాత్రికేయ వృత్తి అటువంటి వృత్తిలో ఉండే వాళ్ళని సన్మానం చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది నా దృష్టిలో పాత్రికేయ వృత్తి అనేది పరమ పవిత్రమైనటువంటి వృత్తి ఈ దేశంకు స్వతంత్ర పోరాటం జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో మహాత్మా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో స్వతంత్ర పోరాటం తుది అంకానికి చేరుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ దేశానికి స్వతంత్ర స్వతంత్రానికి సాధించేదానికి కీలక భూమిక వహించినటువంటి రంగం పత్రికా రంగం అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను పత్రికా రంగానికి ఒక విశిష్ట స్థానం ఉంది ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఈ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో అందరం చెప్తుంటాం నాలుగు స్తంభాలని ఒకటి లెజిస్లేచర్ రాజకీయ రంగం ఎగ్జిక్యూటివ్ అధికార గణం జ్యుడిషియరీ న్యాయ వ్యవస్థ నాలుగవది మీడియా అంటే పత్రికా రంగం ప్రింట్ మీడియా కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఈ నాలుగు రంగాలు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు నాలుగు మూల స్తంభాలు కానీ నేను నిర్భయంగా చెప్తున్నాను ఈ నాలుగు స్తంభాలలో రెండు స్తంభాలు విరిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఈ దేశంలో ప్రధానంగా అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం నీతి నిజాయితీగా పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి రాజకీయాలలో ఉండనా ఉండాను అని చెప్పుకునే దానికి ఆశయించుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో రాజకీయ వ్యవస్థ ఈ దేశంలో దిగజారిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడైతే రాజకీయ వ్యవస్థ దిగజారిపోతుందో అధికారిక వ్యవస్థ కూడా కుంటుపడుతుంది దాని దారి అందరినీ అవినీతి పనులు అన అనడం కరెక్ట్ కాదు కానీ ఈరోజు వ్యవస్థ ఆ విధమైనటువంటి విధానంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంది ఈ దేశంలో ఈ దేశంలో కొద్దో గొప్ప ప్రజాస్వామ్యం నిలబడి ఉందంటే ఒకటి జ్యుడిషియరీ ఆ జ్యుడిషియరీ లుసుకలు కూడా ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం అత్యున్నతమైనటువంటి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు వీధికెక్కి పత్రికా విలేకరుల సమావేశం పెట్టి ఈరోజు జ్యుడిషియరీలో ఉండేటువంటి లోటుపాట్లను ప్రజలకు బహిరంగంగా వివరించేటువంటి పరిస్థితికి ఈ వ్యవస్థలు దిగబడిపోయాయి ఇటువంటి స్థితిలో ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించాల్సినటువంటి బాధ్యత ముఖ్యంగా పత్రికల మీద పడిందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను ఆయుష్యేందుర్గేదోక్షాత్మానం 
आंध्र प्रदेश राष्ट्र डैरेक्ट रिक्रूट डीआरवीआरएस संघम या पी मेरे को यह ने पदमू रे रेवे पन्मदो तेदीन चलो विजयवाड़ सगन को अमति कोरत कोट पटण तहसीलदार कार्यलय में एमआरओ शांता कुमारी की रिक्रूट वीआरए विनती पत्रा अंदेसर कार्यक्रम में महम्मद रफी अरुण रमणम्म काटम्म वेंकटय्य कमला तरह पागो आंध्र प्रदेश राष्ट्र डैरेक्ट रिक्रूट वीआरएल संघम तरफ सबसे जरूर यह रेप जरूर प्रति मंडल कार्यलयों तरह सब डिवन कार्यलो कलेक्टर आफी दर सभी सभी विजयवंत मैं प्रयत्स्ट मुख्य प्रभुत्म वीआर ओक व्यवस्था ने अद्वान चूंकि मैं चला विधि पे कंप्यूटर आपरेटर का पीएल व्यवस्था का बीएल ग्राम रेवन्यू सर्वे मेरोजु मे प्रभु चाल विधाल सहाय पड़ना मेम मैं पनीर गमन प्रभु मम्मल ने इंका कम चाल अन्यायंग इधर को राष्ट्र मुख्यमंत्री गारे मैं इधर कल मैं रिक्रूट मैं पे स्कैल मीद पल विधाल नोटिस जी रुल एन मैं पोराट जरूता रुंवे एन मैं गौरव मुख्यमंत्री गारूक निर्दिष्ट मैं खचित न्याय से मेमुक डिमेंडल मैदा मैं सानकूल में उम्मीदों चपेट जी अदे विधा राष्ट्र गौरव गौरव रेवेन्यू मिनीस्टर गारू कल जी आयनते पे स्कैल इप्चा प्रमोशन इच्छे बाध्य मैं चूस्त हामी जी इन सारे मैं प्रभु विज्ञप्ति चुस्ना मैं विधु पट ओक प्रभुत् चाल चूप चूस्त अंक यह राष्ट्र व्याप्त यह पदमू जिला प्रति मंडल जिला कार्यलय सभी को मैं दिग्त रेप राष्ट्र राजधानी विजयवाड़ा मैं सभी चेयरान वन का मैं डिमेंड सर्वीस ईद संवस पूर्तना इंतवर की ओर प्रभुत् प्रमोशन इट आलोचना चेयले जीवो नंबर मुफ्त तुम दिन कैंसल दाँ मल्ल जीवो नंबर मुफ्त तुम दिन पुनर्दाल पैन साधन चेयर अदे विधा पे स्कैल मम्मल ने वीआरओ जूनियर असीस्टेट प्रमोशन कल दाका प्रभुत् उद्यम आगदे रथ सप्तमी पड़गन पुरस्को तिमल ली वेंकटेश्वर स्वामी वारी प्रत्येक पूजल अन स्वामी वारी प्रत्येक पूल अलंक चप्टी चेष वाहन मरीज सूर्य प्रभा वाहन स्वामी वारी मड़वीधु मेलताल तो घन ऊरेगींपेपार भक्त अधिक संख्य स्वामी वारी दर्शन
BCN News Mugin Chai Mundu Headlines Maro Sari. Kota Loni Sri Pragati Degree Kala Salo Lo Yellar Mela Karik Ramani Chai Patina Kuduru Rotu Ravana Saka Adi Karulu. Chitte Adu Guru Kula Pati Salo Vatta Nira Harad Dikshalo Nu Chai Patina Outsourcing Upadhyayilu Mariyu Adhyapakulu. BCN News Inter Toh Samaptam.